force must be promptly investigated and those responsible held আপনি কি জানেন আজকে শুকরঞ্জন বালি দলরসন সাইদি সাহেবের জানাজায় উপস্থিত ছিলেন সেখানে তিনি আবারো বলেছেন যে তার ভাইকে দলরসন সাইদি হত্যা করেনি আসসালামু আলাইকুম দর্শক শ্রোতা ইচ্ছা মিডিয়া এই চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত দর্শক শ্রোতা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা আপনারা ভিডিও টাইটেল এবং থামমেল দেখে বুঝতে পেরেছেন দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি দর্শক শ্রোতা আবারও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে চলে আসছে আপনাদের সামনে দর্শক শ্রোতা আজকের ভিডিওটি দেখলে আপনারা অজানা অনেক তথ্য জানতে পারবেন যার কারণে আজকের ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করব তো দর্শক শ্রোতা কথা না বলে আমরা ভিডিওর মূল আলোচনায় চলে যাই ভিডিওর মূল আলোচনায় চলে যাওয়ার আগে আপনার কাছে ছোট্ট করে একটি অনুরোধ আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে দিবেন তাহলে নিত্য নতুন আপডেট খবরগুলো সর্বপ্রথম আপনার কাছেই পৌঁছাইবে তো দর্শক শ্রোতা কথা না বলে আমরা বিস্তারিত ভিডিওগুলো দেখে আসি আপনি কি জানেন আজকে অশুকরঞ্জন বালি দলর হোসেন সাইদি সাহেবের জানাজায় উপস্থিত ছিলেন সেখানে তিনি আবারও বলেছেন যে তার ভাই কে দেলর হোসেন সাইদি হত্যা করেনি এবং দেলর হোসেন সাইদি রাজাকার নয় দেলর হোসেন সাইদির জানাজা কেন ঢাকায় করতে দেয়া হলো না আমি প্রথমেই বাংলাদেশের অন্যতম ইসলামিক চিন্তাবিদ কোরআনের মুফাসির আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদির মৃত্যুতে শোক এবং সমবেদনা প্রকাশ করছি মরহুম দেলোয়ার হোসেন সাইদি ইসলামী একজন স্কলার এবং একজন কিংবদন্তি আপনারা জানেন তথাকথিত মানবতা বিরোধী অপরাধে এই সরকারের অবৈধ সরকারের আজ্ঞাবহ বিচারালয়ের রায়ে তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল আমরা দেখেছি যে কিভাবে একটি নাটক সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করে সাবাগিদের দিয়ে এই রায়গুলো পাল্টে ফেলা হয়েছিল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে পনেরো দিনের মাথায় ফাঁসির দণ্ডাদেশে দণ্ডিত করে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল ঠিক তেমনি একজন নিরপরাধ লক্ষ্যে সাজানো মামলায় শাস্তি দেওয়া হয়েছে আপনাদের যদি মনে থাকে সুখরঞ্জন বালি একজন নিরীহ লোক যিনি দেলোয়ার হোসেন সাইদির বিপক্ষে সাক্ষী না দেওয়ার ফলে তাকে পাঁচই নভেম্বর দু হাজার তারিখে আদালতের চত্বর থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং তাকে ভারতের চব্বিশ পরগনায় পাওয়া যায় এ থেকেই প্রমাণিত হয় এই সমস্ত কাজে কিভাবে তারা জড়িত আজকে দেলোয়ার হোসেন সাইদি সাহেবের মাঝে জানা যা তার পরিবারের পক্ষ থেকে তার দলের পক্ষ থেকে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারামে করার কথা ছিল একজন মৃত মানুষের যে অধিকার তাকে জানাজা পড়ানোর যেই আমাদের ইসলামের নিয়ম সেখানেও সরকার তার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে দেলোয়ার হোসেন সাইদিকে বায়তুল মোকারাম মসজিদে জানাজা করতে অনুমতি দেয়নি আপনারা দেখেছেন কিভাবে বাদ ভাঙা জোয়ারের মতো সকল স্তরের মানুষ গতকাল রাত থেকে পিজি হাসপাতালের সামনে একটি বারের জন্য তার জানাজা পড়ার জন্য কিভাবে আকুতি জানিয়েছে সেখানেও সরকার এবং পুলিশ প্রশাসন তারা যেভাবে এই কাজটি করেছে জোরপূর্বক তার মরদেহটি পিরোজপুরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং আজকের সংবাদ মাধ্যমের কোথাও দেলোয়ার হোসেন সাইদির জানাজার ছবি প্রকাশিত হয়নি আমরা শুনতে পেয়েছি আট থেকে দশ কিলোমিটার লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল দেলোয়ার হোসেন সাইদির জানাজায় তার ছেলে আমেরিকা থেকে ঢাকায় এসেও সেই জানাজায় উপস্থিত হতে পারেনি প্রশাসনের চাপে জোহরের নামাজের আগে সেই জানাজা সম্পূর্ণ করতে হয়েছে আমি ধিক্কার জানাই এ ধর এই মানসিকতাকে যারা মৃত ব্যক্তিকে নিয়েও রাজনীতি করছে তার জানাজার তার ছেলের যে অধিকারটুকু আছে জানাজা পড়ার সেই অধিকারটুকু থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে তাই আমরা শোকাহত এবং আসলে 
এই সরকার থেকে এর থেকে বেশি কিছু আশাও করা যায় না তারা যেভাবে একের পর এক নির্যাতন নিপীড়ন করছে সর্বকালের সব ধরনের রেকর্ড তারা ভেঙেছে নির্যাতনের নিপীড়নের আত্মীয়স্বজনকে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ার অভিযোগ এসেছে সেটা আমরা গণমাধ্যমের মাধ্যমে যেটা জেনেছি ওনাকে যখন কাশিমপুর কারাগারে উনি হার্ট অ্যাটাক করেন তারপরে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ গাজীপুরের যেটা আছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় তারাও তা সেখানে তার চিকিৎসা করতে অপরগতা প্রকাশ করেন বা সেখানে অপ্রতুল ছিল চিকিৎসা ব্যবস্থা যার ফলে তাকে ঢাকায় বা স্থানান্তর করা হয় সেখানে কঠোর গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তার মধ্যে দেলোয়ার হোসেন সাইদি সাহেবের চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালিত করেছে সরকার আমরা দেখেছি যে তার কোনো আত্মীয় স্বজন গুণগ্রাহী বা কাউকেই তার সম্পর্কে যে একটা ব্রিফিং করা যায় বা তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলা সেই ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি এবং সেই অভিযোগটি অবশ্যই করেছেন তার পরিবার এবং সেটা একটি যৌক্তিক অভিযোগ বলেই আমি মনে করি বিএনপি অনেক দিন পর নিরবতা ভেঙে সাহিদির পক্ষে বিবৃতি দিল কিভাবে দেখেন এটাকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে ছিলেন আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাহিদি ইসলামের প্রচার ইসলামিক চিন্তাবিদ হিসাবে আলেমে দিন হিসাবে তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন দেলোয়ার হোসেন সাহিদি সাহেবের মৃত্যুটাকে বিএনপির বিবৃতি দেওয়াটা এবং মৃত্যুটাকে আমরা রাজনীতিতে নিয়ে না আসি আমার মনে হয় বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করেন কিংবা বাংলাদেশি ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন সকলেই দেলোয়ার হোসেন সাইদি সাহেবের মৃত্যুতে শোকাহত এবং মর্মাহত কারারন্তীন অবস্থায় হয়তো বা বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয়েছে সেই ব্যাপারে বিএনপি সহ তো দর্শক ভিডিওটি দেখার পরে আপনার যদি কোনো মন্তব্য থাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনার মূল্যবান মন্তব্যটি জানাবেন তো দর্শক পরবর্তী ভিডিওটি দেখে আসেন As Bangladesh gears up for a general election in January next year, we urge all political parties, their supporters and the security forces to ensure a peaceful, inclusive and safe environment enabling a free and fair ballot. In recent months, recurring violence has erupted at a number of opposition rallies where police have used rubber bullets, tear gas and water cannons. Police, alongside men in plain clothing, have been seen using hammers, sticks, bats and iron rods, among other objects, to beat protesters. Many opposition supporters, as well as some police, have been injured. Senior opposition leaders have been beaten in broad daylight and their homes raided by people claiming to be law enforcement personnel. Hundreds of opposition leaders and supporters have been arrested before and during the rallies. Authorities must abide by their human rights obligations and allow people to exercise their rights to freedom of peaceful assembly and freedom of opinion and expression and to act diligently to protect against attempt by third parties to suppress or limit exercise of those rights. We urge the police to ensure that force is only used when strictly necessary and if so, in full compliance with the principles of legality, restraint and proportionality. Excessive use of force must be promptly investigated and those responsible held to account. We also call on the authorities to ensure all those দর্শক শ্রোতা ভিডিও দেখতে দেখতে ভিডিওর শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এখন ভিডিওটি শেষ করে দেবো তার আগে আপনার কাছে আবারও অনুরোধ করতেছি প্রতি মুহূর্তের আপডেট খবরগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে দেবেন তো প্রতি মুহূর্তের আপডেট খবরগুলো সর্বপ্রথম আপনার কাছে পৌঁছাইবে তো দর্শক শ্রোতা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ